optical disc it is a secondary storage device it's a category of secondary storage device and an optical disc is a computer disc that uses optical storage techniques to read and write data Ap optical disc ennu varnathu oru computer disc aanu oru secondary storage device aanu and that uses optical storage techniques data read cheyanum write cheyanak optical techniques aanu use cheyanathu appo sadharanayayittu optical disc kaldathu laser beam vechittu alle laser light vechittu aanu data write cheyum read cheyok cheyya appo naalu reethiyilana nammal optical disc ne classify cheyittunde naalu type disc kal aanu ullathu cd rom cd r cd rw and dvd idu ore onnu endha nu parayam first cd rom സി ഡി മീൻസ് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസ്ക് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് അപ്പോൾ സി ഡി റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീഡ് ഓൺലി ഡിസ്കാണ് അതായത് അതിനകത്ത് ഉള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെല്ലാം സി ഡി ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് സി ഡി ഡ്രൈവിൽ സി ഡി ഇട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള മുന്നേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഡിസ്കാണ് സി ഡി റോം സി ഡി റോം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ പണ്ട് സി ഡി റോം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സി ഡി റോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും മ്യൂസിക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് പണ്ട് ഓഡിയോ ക്യാസറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ഓഡിയോ ഡിവൈസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സി ഡി റോം ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഡി പ്ലെയറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ആ ഓഡിയോ സ്റ്റോറേജിന് മാത്രമല്ലാതെ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജിനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം തിക്ക് പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം തിക്ക്നെസ് ഉള്ള പോളി കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇറ്റ് വെയ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡയമീറ്റർസ് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം വൺ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് അതാണ് സി ഡിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ സി ഡിയുടെ സൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ഓഫ് ഡേറ്റ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി ആണ് ഒരു സി ഡി റോമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ മ്യൂസിക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരുന്നു ഓഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ മിനി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സി ഡി റോം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ സി ഡി ആണത് സാധാരണ സി ഡിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ചെറുതാണ് ചില ഡിവൈസുകളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ മിനി സി ഡി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മിനി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സി ഡിനേക്കാളും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി ഡിയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി എം എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വരിക അപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഇങ്ങനെ മിനി സി ഡീസിലായിട്ട് വരാറ് ഇനി കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സി ഡി റോം കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സി ഡീനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കലി നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പാർട്സിനെയാണ് ഞാൻ കമ്പോണൻസിനോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാ സി ഡി എടുക്ക എടുത്താലും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു ഹോളാണ് ഈ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്പിൻഡിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് ആ ഹോൾ ഉള്ളത് അപ്പം ആ ഹോളിനെ നമ്മൾ സ്പിൻഡിൽ ഹോൾ എന്നാണ് പറയുക ദെൻ സ്പിൻഡിൽ ഹോളിന് ശേഷം ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാമ്പിംഗ് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലാമ്പിംഗ് റിംഗിന് ശേഷം വേറൊരു റിംഗും കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലാമ്പിംഗ് റിംഗിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആ
ബോട്ടം ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സി ഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സി ഡിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സി ഡി ഏതാണ് കമ്പനി അതൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പോർഷനാണ് കേട്ടോ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സി ഡിയുടെ മുകളിൽ വിസിബിളായിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഷൈനിങ് ഉള്ള പോർഷനില്ലേ സി ഡിയുടെ താഴെ വശം ആ ഭാഗമാണ് ഈ ലെയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇപ്പോൾ ലെയർ എ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെറ്റ് എസ് എ പോളി കാർബണേറ്റ് ഡിസ്ക് ലെയർ ആൻഡ് ഹാസ് ദി ഡേറ്റ എൻകോഡഡ് ബൈ യൂസിങ് ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള ലെയർ ലെയർ എയിലാണ് അതൊരു പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറയാം ദെൻ ലെയർ ബി ലെയർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് എ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയർ that reflects laser back appo layer b nu varunad reflective layer aayirikum ee reflective layer kaaranana cd ki athrey shining varne oru silver color silver gold la kodi mix aaya pole oru color alle cd ki undavu aa shining kodukunathu ee reflective layer aanu aa reflective layer inde molile poittu laser beam reflect cheya cheya anganeyana adinte data read cheynadokke appo ad engena nallathu next parayam appo laser beam ne reflect cheyan vendittana ee reflective layer ullathu And then uh, layer C, reflective layer in the mold layer is layer C, a lacquer layer used to prevent oxidation. This e reflective layer is a metallic coating. That is the oxidation of the lacquer layer. Then uh, layer D, art work is screen printed on the top of the disc. What do you mean by art work? ഈ സി ഡി എന്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സി ഡി സി ഡി റോമിൻ്റെ കേസിലല്ല അല്ലാണ്ട് ഒരു നോർമൽ റൈറ്റബിൾ സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡിസ്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഡിസ്കിൻ്റെ കമ്പനി കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആർട്ട് വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ലെയർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു അത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ലേസർ ബീം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ലേസർ ബീമ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയറിൽ പോയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇതേ ഡിവൈസിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു സോ എ ലേസർ ബീം റീഡ്സ് ദി പോളി കാർബണേറ്റ് റേസ് ഡിസ്ക് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ബൈ ദി ലേ പ്ലെയർ അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലെയറിനകത്ത് സി ഡി പ്ലെയറിൽ ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഡി പ്ലെയറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ പോർഷനകത്ത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേസർ ബീമിനെ എജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനായിരിക്കും ആ ലേസർ ബീമ് പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയറിനകത്തോടെ കയറിയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയറിൽ പോയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ അത് പോയത് അങ്ങനെ തന്നെ വരും അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സി ഡിയുടെ അകത്ത് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സി ഡിയുടെ അകത്ത് ലെയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹൗ ഡേറ്റ ഏസ് റെക്കോർഡഡ് ഓൺ എ സി ഡി സോ ഡേറ്റ ആർ സ്റ്റോർഡ് ആസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻസ് നോൺ ആസ് പിറ്റ്സ് ഡേറ്റ കുറേ പിറ്റുകളായിട്ടാണ് സി ഡിയുടെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സോ എൻകോഡഡ് ഓൺ എ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് മോൾഡഡ് ഇൻ ടു ദി ടോപ്പ് ഓഫ് പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയർ പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയറിൽ ദേ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ച പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവുക സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ കുറേ കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്പൈറൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ട്രാക്കിനുള്ളത് ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ആ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണിത് അപ്പോൾ എൻലാർജ് ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കുക കുറേ ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായി പോകുന്ന ഒരു സർഫസിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പിറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോർഷനെ നമ്മൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ നോർമൽ ഹൈറ്റിലിരിക്കുന്ന സ്മൂത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ആ സർഫസിനെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക സോ ദി ഏരിയാസ് ബിറ്റ്വീൻ പിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ലാൻഡ്സ്
അപ്പം ഈ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേക സർക്യൂട്ടറി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ പിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടല്ല ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലെയർ സി ഡി പ്ലെയറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ് യൂസസ് സെവൻ എയ്റ്റി എൻ എം സെവൻ എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ടു റീഡ് അപ്പോൾ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ ബീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് കോസസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ പിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ലെയേഴ്സിൽ കാണിച്ചല്ലോ പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ട്രാക്ക് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോളി കാർബണേറ്റ് ലെയറിൻ്റെ മോൾ അകത്തുകൂടെ ലേസർ പാസ് ചെയ്യും അതോടെ പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിറ്റിനകത്തോടെയോ ലാൻഡിനകത്തോടെയോ ആയിരിക്കും ആ ലേസർ പോവുക ആ ലേസർ അതിൻ്റെ മീതെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെയർ ഉണ്ട് അവിടെ തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലാൻഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കും ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും സോ വി യൂസ് എ ഫോട്ടോ സെൻസർ ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദിസ് ചേഞ്ച് എന്ത് ചേഞ്ച് പിറ്റും ലാൻഡിലും രണ്ടിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ചേഞ്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോ സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഫോട്ടോ ഡയോഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പിറ്റാണോ ലാൻഡാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം പിറ്റ് എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലാൻഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണതിന് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് പിറ്റായിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പിറ്റിന് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലാൻഡിന് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് പിറ്റാണോ ലാൻഡാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണതിന് പകരം നമ്മൾ പിറ്റ് ടു ലാൻഡ് ലാൻഡ് ടു പിറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ഈ ട്രാൻസിഷനാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് സാധാരണ സെൻസ് ചെയ്യാർ പിറ്റ് ടു ലാൻഡ് ഓർ ലാൻഡ് ടു പിറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ഓർ വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഈ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റ് ടു ലാൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ വരുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാത്ത ഏരിയ വൺ അതിനെ സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദി സ്പൈറൽ ലെങ്ത്ത് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒരു സി ഡിയുടെ സൈസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സി ഡിയുടെ അകത്ത് ഈ ഉള്ള സ്പൈറൽ ട്രാക്കുകൾ നിങ്ങൾ നേരെ നേരെ അങ്ങോട്ട് ആക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ചെറുതായിട്ടുള്ള ട്രാക്കുകളാണ് അതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഡേറ്റ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അത്ര ഡേറ്റയാണ് ഒരു സി ഡിയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഈവൻലി ഇൻ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ആ സ്കാൻഡ് അറ്റ് ദി സെയിം റേറ്റ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി ഡിസ്ക് അറ്റ് എ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ സ്പൈറലായിട്ടാണല്ലോ ട്രാക്ക് സ്പൈ സ്പൈറലായിട്ടുള്ള ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈവൻ ആയിട്ടാണ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ പിറ്റ് ഓർ ലാൻഡ് അതായത് ടെൻ ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ചെറുതായിരിക്കില്ല ഒരു ബ്ലോക്ക് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ബ്ലോക്കിനും അതേ ലെങ്ത്ത് തന്നെ വേണമല്ലോ അടുത്ത ബ്ലോക്കിനും അതേ ലെങ്ത്ത് തന്നെ വേണം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ബ്ലോക്കിൻ്റെയും സൈസ് സെയിം ആണ് ആൻഡ് സ്കാൻഡ് അറ്റ് ദി സെയിം റേറ്റ് ബൈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദി ഡിസ്ക് അറ്റ് വേരി
Then pits are red at a constant linear velocity. If the car is speed different, the pit read is constant linear velocity. Then uh, rotation of disc is continuously reduced as the reading heads move from inside to outside. That is why we are saying that the inside the track is the inner track is the speed of the speed of the outer track is the speed of the disc rotating speed. And it is appropriate for distribution of large amount of data to a large number of users. Now, we have a CD-ROM, UCN, appropriate title. We have a large amount of data, large number of users. We have a bulk of CD-ROM. We have a bulk of CD-ROM. We have a bulk of CD-ROM. That's why we have a CD-ROM. We have a music CD. 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 Orang bandar berikut distribusi yang ada, apo, ingat ni lah CD ROM site ana ada raka. Then advantages and limitations of CD ROM. Then storage capacity is much greater than magnetic disk. Magnetic disk itu kambari itu tanda parah ini ada. Magnetic disk ni kalau storage capacity orang bandar kurang dalam ni CD ROM le. Magnetic disk ni orang tu nengil floppy disk, okay, hard disk. Hard disk ni orang tu nengil disk pack ni lah tu orang tu orang bandar disk ni lah tu orang tu nampak tering capacity. Single disk ni orang tu orang magnetic disk ni kalau kurang dal. Or optical disk ini atau story amat. Then information stored can be mass replicated inexpensively. Mass replicated ianu orang orang ni, nama kita ni orang baru copies, vali expense ni London dah kampet. Adesa me magnetic disk ni ni, orang disk ni ni copy ni dah kena ni orang ni. Paranya al, adu orang disk drive ni lete, awal ni orang copy ni lete, wara orang disk drive ni lete, kita ni orang ni paste ni. Orang orang disk ni lete paste ni ni, separate separate item ni ni orang ni copy. Paste itu untuk dikira. Madai samai itu, itu mass replication possible lah. Jadi, itu manufacture ini, samai itu, ni ada copy copy itu, ada manufacture itu aja. Then optical disk is removable, allowing to use it as backup storage. Optical disk itu mana removable lah. Itu CD itu untuk ni, nama kita komputer ni agak tu, apabila hard disk boleh dikira. Nama kita CD ni ada titet, ada remove itu susu kaya untuk sambawaan. Apo removable ayat orang dah ni, nama kita komputer ni backup storage aja itu use dia. Itu ini satu advantage yang kita pernah nampak CD ROM ini adalah satu CD itu advantage aja itu consider itu amadi. Alangkah optical disk ini advantage aja itu consider itu amadi. Karena dah cakap backup storage ni, macam kita komputer ni ada tu write dia macam itu adalah CD ROM. Ada sama write dia untuk CD sendal, nama kita backup storage aja itu use dia. Apo, saya ni pada CD ROM ni, nampak ni itu, asal ni kalau CD itu Advantages and limitations side itu kanda madhi. It is read only and cannot be updated. Ada ane dengan itu limitation tu arnale. Ada CD ROM tu arnale read only ane. Badu unda, ada nengk update iya macam ni lah. Then access time is much slower than that of magnetic disk. Magnetic disk ni kadang orang berada access time kurang dalam dikemal. Ini optical disk slow ane. Ada ane optical disk ni ada disadvantage tu arnale. Then next type of CD is CD-R, lalu CD recordable. Adanya perih boleh tuh, ni, itu amuk record iya untuk CD ane, write iya untuk CD ane, write once read many, compact disk, write once read many itu warna, urik ke amuk write iya, pin amuk ektra tau nama ni jual read iya, urik ke matra write iya macam tu, anggane ni la CD ane, CD-R itu warna, tuh ni amal worm disk gula nana warna, write once read many itu warna, that allows one time recording on the disk. A layer of, sorry, a layer of organic polymer dye between the polycarbonate and metal layers serves as the recording medium. Pada nairte, nama lalu paranya CD ROM ini case le polycarbonate layer ni mula lana pits and lands ni dahkan. Ibu da polycarbonate layer ni mula pitem landu nun da villa. I pitem landu ka Kodukkan mana itu. Nama kita pitem land itu undang kami betul betul type. Allah nama kita CD drive vali CD recorder itu warna. Tapi pitem ini land ini pola warki ini. Oru dye layer anu warna ini. Oru organic polymer dye ini. Poly carbonate layer nu metal layer. Metal layer nu na reflective layer le. Ayat nama kita layer A im layer B im ni erte kancah CD rom le. Adin de randin de edak kaya itu oru organic polymer dye ini. Organic polymer itu warna lalu cyanin or thallo cyanin. Ada ari kum ini polymer dye layer itu nama kita use ya. The composition of the dye is permanently transformed by exposure to a specific frequency of light. Or a specific frequency of light. Ada laser beam mana warna. Or a specific frequency of laser light. 
ആ പോളിമർ ഡയിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ പെർമനൻ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പോസിഷൻ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ പിറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ലേസർ ബീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പിറ്റ് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താ എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈ പോളിമർ ഡൈ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലേസർ ലൈറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ബി പിറ്റ് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പോളിമർ ഡൈയുടെ കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റുക പിറ്റിന് പകരം കോമ്പോസിഷൻ മാറിയൊരു പോളിമർ ഡൈ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുക ദെൻ ലേസർ ക്രിയേറ്റ് മാർക്സ് ഇൻ ദി ഡൈ ദാറ്റ് മെമിക് ദി റിഫ്ലക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ പിറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനെ മെമിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അതേപോലെ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഈ പോളിമർ ഡൈയിനെ കോമ്പോസിഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ലേസർ ചെയ്യണത് ദെൻ ഡേറ്റ ഇസ് റെക്കോർഡ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ക് ത്രൂ എ പ്രീ ഗ്രൂഡ് സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് അപ്പോൾ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ആയിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഡി റോമിൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഈ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ ഗ്രൂഡാണ് ഇത് ഈ സി ഡി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പിറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ലേസർ ബീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പിറ്റിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യണത് ആ പോളിമർ ഡൈന് പെർമനൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് യൂസ് എ ഹൈ പവേർഡ് ലേസർ ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ലോ പവേർഡ് ലേസർ ടു റീഡ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൈ പവർ ലേസറും റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോ പവേർഡ് ലേസറും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് റെക്കോർഡബിൾ ആണ് അതേസമയം റീറൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഒരിക്കൽ ഈ പോളിമർ ഡയയുടെ കോമ്പോസിഷൻ ലേസർ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചതിനെ പഴയ പോലെ ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കളയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെക്കോർഡബിൾ സി ഡിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പോഷനാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും പോഷൻ ഇത്തിരി കളർ മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ മാറിയതുകൊണ്ട് അത് ഇത്തിരി ഡാർക്കായി പോയിട്ടുണ്ടാവും ആ പോളിമർ ഡൈ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിറ്റും ലാൻഡൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അത് അത്രയും ചെറിയ സൈസാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിറ്റുകൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് സി ഡി റീറൈറ്റബിൾ റീറൈറ്റബിൾ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടൻസ് ഇറേസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ദേ ആർ ഇറൈസബിൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിസ്കുകളാണ് സി ഡി റീറൈറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഓവർ റിട്ടേൺ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും റൈറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് സിൽവർ ഇൻഡിയം ആൻറ്റിമണി ആൻഡ് ടെലിയൂറിയം ഫോർ ദി റെക്കോർഡിംഗ് ലെയർ അപ്പം നേരത്തെ സി ഡി ആറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഓർഗാനിക് പോളിമർ ഒന്നും അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സിൽവർ ഇൻഡിയ മാൻറ്റിമണി ആൻഡ് ടെലിവറിയം ഇതിൻ്റെ ഒരു അലോയ് ആണ് റെക്കോർഡിംഗ് ലെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദി അലോയ് ഹാസ് ടു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അമോർഫ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ അലോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റിയും അമോ അമോർഫ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റിയും രണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ക്രിസ് പിറ്റാണോ ലാൻഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഹൗ സി ഡി ആർ ഡബ്ല്യു ഡ്രൈവ്സ് വർക്ക് ഇറ്റ് യൂസസ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേസേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലേസർ അതായത് മൂന്ന് പവർ ഉള്ള ലേസർ ലേസർ ലൈറ്റുകളാണ് ഒരു റീറൈറ്റബിൾ സി ഡി ഡ്രൈവിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലേസർ ലൈറ്റ് അറ്റ് ഹൈ പവർ ദി ലേസർ മെൽസ് ദി അലോയ് കൺവേർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ക്രിസ്റ്റ
ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ല അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ടു അമോർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ അമോർഫസ് ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫേസ് ട്രാൻസിഷനൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം അത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്റ്റേറ്റിലാണോ അമോർഫസ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ലോ പവർ ലേസറിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ലോ പവർ ഇപ്പം മൂന്ന് പവറിലെ ലേസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹൈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മീഡിയം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ ലോ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ലേസർ ലൈറ്റുകളായിരിക്കും ഒരു റീറൈറ്റബിൾ സി ഡി യുടെ ഡ്രൈവിനകത്തുണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കസ് ഡി വി ഡി ഡി വി ഡി മീൻസ് ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പക്ഷേ പണ്ട് അത് ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറയാറ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വീഡിയോ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ക് ആയിരുന്നു അതായത് മൂവീസൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സി ഡി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂവി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സി ഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡി റോമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മൂവിയുടെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാറ്റ് ഒരു ഒറ്റ ഡിസ്കിനകത്ത് നമുക്ക് മുഴുവൻ മൂവി കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ ഡിസ്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ഡി വി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പേര് ഡിജിറ്റൽ വേഴ്സറ്റൈൽ ഡിസ്ക് എന്നായിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് ഡി വി ഡിയിൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി വി ഡി ഹാസ് സ്മോളർ പിറ്റ്സ് ദാൻ സി ഡി സി ഡിനേക്കാളും സൈസ് കുറവാണ് പിറ്റ് അപ്പോൾ പിറ്റിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സ്പേസിൽ കൂടുതൽ പിറ്റുകൾ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കൂടുതൽ പിറ്റുകൾ അക്കോമഡേ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ടൈറ്റർ സ്പൈറൽ ടൈറ്റർ സ്പൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈറൽ ട്രാക്ക് ആണല്ലോ ഈ ട്രാക്ക് രണ്ട് ട്രാക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് കുറവാണ് സ്പേസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡേറ്റ കൂടുതൽ ട്രാക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ട്രാക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് റെഡ് ലേസർ റെഡ് ലേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈക്രോൺസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മൈക്രോൺസ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ചെറിയ പിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതായത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റെഡ് ലേസർ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം സി ഡിയിലാണെങ്കിൽ നിയർ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലേസറുകളായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് റേസ്ഡ് ടു മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ഓഫ് സി ഡി സി ഡിനേക്കാളും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് വരെ ഡി വി ഡിക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പലതരം ഡി വി ഡികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കപ്പാസിറ്റി കൂടി ഡി വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് സി ഡിനേക്കാളും കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് ദെൻ വേ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ഡി വി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ഡി റോമ് ഡി വി ഡി ആർ ഡി വി ഡി ആർ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സി ഡിയുടെ വേരിയേഷൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡി വി ഡിക്കും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡി വി ഡി ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് നാല് ഫോർമാറ്റുകളിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് സിംഗിൾ സൈഡ് ഡി വി ഡിസും ഉണ്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ഡി വി ഡിസും ഉണ്ട് സിംഗിൾ സൈഡ് ഡി വി ഡി തന്നെ സിംഗിൾ ലെയറും ഡിവൽ ലെയറും ഉണ്ട് ഡബിൾ സൈഡ് ഡി വി ഡിയും സിംഗിൾ ലെയറും ഡിവൽ ലെയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗിൾ ലെയർ സിംഗിൾ സൈഡ് ഡിവൽ ലെയർ ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗിൾ ലെയർ ഡബിൾ സൈഡ് ഡിവൽ ലെയർ ഇങ്ങനെ നാല് രീതിയിലാണ് ഡി വി ഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ലെയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്ന സമയത്ത് കപ്പാസിറ്റി കൂടും സിംഗിൾ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ സൈഡ് സിംഗിൾ ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ജി ബി ആണ് അതിന് ഡ്യുവൽ ലെയർ വരുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റ് ഫോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജി ബി വരും അതായത് സിംഗിൾ ലെയറിൻ്റെ ഇരട്ടിയല്ല ഡ്യുവൽ ലെയർ വരുന്നത് ഡ്യുവൽ ലെയർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് ഫസ്റ്റ് ലെയറിനേക്കാൾ ഇത്തിരി കപ്പാസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വരാത്തത് അതുപോലെ ഡബിൾ സൈഡ് സിംഗിൾ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജി ബി ആണ് ഡബിൾ സൈഡ് ഡ്യുവൽ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റി ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും ദെൻ ഡബിൾ സൈഡഡ് ഡിസ്ക് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം സിംഗിൾ സൈഡഡ് ഡിസ്ക് ഗ്ലൂഡ് ടുഗേദർ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് അപ്പോൾ ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ലെയറാണ് അതേസമയം ഡബിൾ സൈഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഡി വി ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഡി വി ഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സി ഡിയുടെ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പകരം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം തിക്നെസ് ഉള്ള രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ കൂട്ടി ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ നാല് ലെയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ ലെയർ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഒരു ആർട്ട് വർക്കുകളുടെ ലെയർ ആണ് അങ്ങനത്തെ ലെയർ ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതേ അതിന് പകരം ആ ആർട്ട് വർക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മറ്റേ സി ഡി ഡിയുടെയും ടോപ്പ് ലെയർ ഒട്ടിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടിക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് അതായത് രണ്ട് സൈഡും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൈഡുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എം എം ഉള്ള സാധാ ഡിസ്കിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ട് സൈഡിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത